அடுத்த செக்மெண்ட் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல ஜூஸ் சாப்பிடலாமா ஜூஸா இப்போவே சாப்பிடலாமா இல்லை ப்ரோக்ராம் முடிச்சு சாப்பிடலாமா இப்போவே உனக்கு வேணுடா ஒன்று அதாவது ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு தான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி அதை பற்றி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் முடிச்சோன்னு நம்ம போய் சாப்பிடலாம் ஓகே என்ன ஜூஸ் செஞ்சு கட்ட போகிறாங்க சம்மர் வேற ரொம்பவே ஹீட் கொளுத்துது எவ்வளோதான் குடித்தாலும் வந்து வறட்சி அடங்கவே மாட்டேங்கல அதுக்காகவே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஜூஸ் செஞ்சு கட்ட போகிறாங்க அப்படியா ஓகே உடனே பார்க்கலாம் அதை அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் டாக்டர் மீரா அண்ட் டாக்டர் சுனிதா வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஜூஸ் செஞ்சு கட்ட போகிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் என்னோட பேர் மீரா நான் சுனிதா அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரியோட பயிற்சி மருத்துவராக இருக்கும் ஸோ ஃபல்லுடாவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது திருநீற்று பற்றியோட சீட்ஸ் இது ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்குறதுக்கு சின்ன கடுகு மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு நல்ல பெருசாக வந்து மாறிடும் ஸோ இந்த சப்ஜா சீட்ஸில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த நீர் சத்து குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே பயன்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரத்த உற்பத்திக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறது பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளத்துலேயும் அதே மாதிரி அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது உடல் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய விட்டமின் மினரல் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிற ஃப்ரூட் வந்து மாதுளை பழம் மாதுளை பழத்தில் வந்து வேறு என்னெல்லாம் பழம் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன மாதிரியான பழங்கள் பழங்கள் எல்லா பழமும் உடம்புக்கு நல்லது அதில் நம்ம கோடை காலத்தில் மெயினாக எடுத்துக்கக்கூடிய பழங்கள் தர்பூசணி பழம் ஆப்பிள் திராட்சை இந்த மாதிரியான நீர் சத்துள்ள பழங்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் சுவையாக இருக்கும் ஸோ அந்த நீர் சத்து குறைபாட்டை சரி பண்ணுறது அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் இப்போது இன்றைக்கி நான் சேர்க்க போகிறது மாதுளம் பழம் மாதுளதையிலையும் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மாதுளை வெயில் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நோய் வந்து வயிற்று கோளாறு நமக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் அதிகமாக ஏற்படும் அஜீரண கோளாறு அந்த மாதிரியெல்லாம் அதிகமாக வெயில் காலத்தில் தான் ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதுளை பழத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால இது வயிற்று புண்ணையும் ஆற்றுறதுக்கான குணம் வந்து இதில் அதிகமாகவே இருக்குது இன்றைக்கி மாதுளம் பழத்தை வச்சு நான் பல்லுடா செய்யலான்ட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் மில்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆ கோகோனட் மில்கில் வந்து எல்லாருமே யோ என்ன நினைப்பாங்க கோகோனட் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லிட்டு அது ஆனால் அப்படி கிடையாது கோகோனட்டில் வந்து ராவாக இருக்கும்போது சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்துக்கும் போது அதில் நல்ல குட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம குக் பண்ணும்பொழுது தான் அதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஏற்பட்டு அது பேட் கொலஸ்ட்ராலாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நிறைய கார்டிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி தயாரிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சப்ஜா சீட்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட் இதில் ஒரு லேயராக நம்ம போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மெயினாக அதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இளநீர் இளநீரை நம்ம வெயில் காலத்தில் அதிகமாகவே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஸோ இது இதில் பொட்டாசியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெயில் காலத்தில் ரத்த அழுத்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இளநீரில் பார்த்தீங்கன்னாலே மெயினாக இருக்கிறது அதோடய வாட்டரும் அதோட பல்பும் தான் ஸோ கோடை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீர் சத்து குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு இது ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இளநீரில் இருக்கிற அந்த தண்ணீரையும் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த வழுக்கையும் தனியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி ஒரு இடத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபல்லுடால் ஃபல்லுடால் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜா சீட்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயராக ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த இளநீரோட வழுக்கையை செகண்ட் லேயராக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் இன்றைக்கி நான் மாதுளம் பழம் மட்டும் சேர்க்குறேன் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பமான இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லேயராக வந்து மாதுளம் பழத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம் மாதுளம் பழத்துக்கு அப்புறம் கலை பனை வெள்ளத்தில் ஆட் பண்ண ஒரு கோகோனட் மில்கில் பனை வெள்ளத்தோடு ஆட் பண்ணி அதை ஒரு லேயராக அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு சேர்க்கும் பொழுது ஒரு அழகான ஃபல்லுடா மாதிரியான ஒரு டிஷ் நேச்சுரல் ஃபல்லுடா நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இது நமக்கு வீட் ஐஸ்கிரீம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்